నాగార్జున సాగర్ లో అసలు గెలుపు ఓటములు ఎలా ఉన్నాయి ప్రచారం ఎలా సాగుతుంది మనతో జానారెడ్డి గారు తనయుడు ఉన్నారు రఘువీరెడ్డి గారు అసలు తను ఏం చెప్పబోతున్నా అనే విషయాన్ని చూద్దాం సార్ చెప్పండి సార్ ఎట్లా ఉంది ప్రచారం ఎట్లా సాగుతుంది అధికార పార్టీ బలం ఉంటుంది ఎప్పటికైనా కూడా అందులో బై ఎలక్షన్ని బాగా ప్రిస్టిజియస్ ఇష్యూగా తీసుకుంటారు ఒకవైపు చూసుకుంటే నాన్నగారు ఏమో చాలా కూల్గా సైలెంట్గా ఉన్నారు ఏంటి ప్రజా బలం అండి ప్రజా బలాన్ని చూసుకొని అధిక అధికార పార్టీకి అధికారం మాత్రమే ఉంది కానీ ప్రజలు వాళ్ళతో లేరు ప్రజలు మాతో ఉన్నారు అదే మా బలం ధైర్యం కానీ ఒకవైపు కొన్ని మండలాలకు ఇన్ఛార్జీలుగా వేసిన వాళ్ళు లుక్ లైక్ బాల్క సుమన్ లాంటి వాళ్ళు జరిగిపోయిన దాని గురించి మాట్లాడుతారు కానీ మేము ఏం చేస్తామనే మాటలను చెప్పలేకపోతున్నారు తండ్రి కొడుకులు అనే మాట కూడా అంటున్నారు కదా మీరు ఏమి ఎందుకు హామీ ఇవ్వట్లేదా ప్రజలకి జరిగిపోయింది కూడా ఏమీ లేదు అసలు వాళ్ళు ఏం చేశారో చెప్పుకోవాలి ఎవరన్నా ఉంటే ఇప్పుడు మేము ప్రతి ఊరికి వెళ్తే కూడా ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ ఊర్లో కూడా మేము ఈ కెనాల్ చేసినాం డి థర్టీ సెవెన్ కెనాల్ చేసినాం ఇన్ని ఇల్లు కట్టించినాం ఇన్ని రోడ్లు వేసినాం అని చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పుకునే దానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి అవతల మీద బురద చల్లటం స్టార్ట్ చేసిండ్రు తప్ప ఎవడం నిజంగా చేసి ఉంటే వాళ్ళు చేసింది చెప్పుకునే వాళ్ళు చేసింది చెప్పుకునే దానికి లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఈరోజు అవతల వాళ్ళ మీద బురద చల్లటం మాత్రమే చేస్తున్నారు మరొక వైపు పరిధి దాటి విమర్శలు చేస్తున్న వాళ్ళకి అంటే ఏదైతే నాన్నగారు ఒక మాట అన్నారు నేను నామినేషన్ వేసి గాంధీ భవన్లో కూర్చుంటారు మీరు మీరు కూడా మీ ఇళ్ళల్లో కూర్చొని మీరు గెలుస్తారని ఒక మాటకి ఇంకా చేతులు ఎత్తేసేసారు జనారెడ్డి గారు అనే మాట కూడా మాట్లాడింది చేతులు ఎత్తేసింది వాళ్ళండి ఆ స్పీచ్ ఉన్నది ఒక గంట సేపు యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్లో కూడా ఉన్నది మీరు చూసుకోండి జానారెడ్డి గారు చెప్పింది మీకు ద మీరు ఈరోజు నియోజకవర్గానికి వచ్చి జానారెడ్డి గారు చేసిన అభివృద్ధి ఉంది అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మేమే చేసినాం అభివృద్ధి అంటున్నారు ఒకవేళ నిజంగా మీరు అభివృద్ధి చేసి ఉంటే నా ఛాలెంజ్కి రెడీయా ప్రజలకు ఓట్లు వేసి ఈరోజు వచ్చి ప్రజలను మభ పెట్టేదానికి చూస్తున్నారు ప్రలోభ పెట్టేదానికి చూస్తున్నారు ఒకవేళ నిజంగా మీరే చేసి ఉంటే అభివృద్ధి ప్రజలకు మీరు చేసిన రో నేను చేసిన రో ఓటు వేసుకునే ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇద్దామా అని ఛాలెంజ్ చేసేటారు వాళ్ళకు తూక ముడిచేటారు దాని గురించి ఈరోజు వరకు మాట్లాడకుండా అవును జానారెడ్డి గారికి దమ్ము ధైర్యం ఉంది గాంధీ భవన్లో కూర్చునే దానికి నామినేషన్ వేసి ఎందుకంటే ఆయన అభివృద్ధి చేసిండ్రు కాబట్టి ప్రజల మీద నమ్మకం ఉంది వాళ్ళకి ఆ ధైర్యం ఉంటే ఇప్పటికైనా యాక్సెప్ట్ చేయమండి ఆ ధైర్యం లేకనే కదా ఇంతమందిని వంద మందిని వేల మందిని పెట్టుకుంది వాళ్ళు ఎట్లా మీరు అడ్డుకుంటున్నారు అధికార పార్టీ అన్నప్పుడు అన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళకి అన్ని హంగులు వాళ్ళకి వనరులు సమకూరుతాయి ముఖ్యంగా బై ఎలక్షన్లు అలాంటి వాటిని మీరు ఎలా అడ్డుకట్ట వేసే ప్రయత్నం చేయబోతుంది ప్రజలండి ప్రజలు మాకున్నది ప్రజలు ప్రజలు ఓట్లేస్తారనే ధీమా ఉంది ప్రజలలో మీరు చూస్తున్న రెస్పాన్స్ ఉంది ప్రజలలో వాళ్ళ మీద ఉన్న వ్యతిరేకత ఉంది అయ్యే మా ధీమా కానీ ఇప్పటికీ అంటే ఆయన నామినల్గా ఒక ఇరవై ఎనిమిది లక్షల రూపాయల చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది భూముల భగత్కి దాంతో ఎలక్షన్ కాదన్న విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే మీకు మాకు ప్రజలకు కూడా పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్న నేపథ్యంలో మీరు ఎట్లాంటి స్టెప్ తీసుకుంటారు కేవలం మీరు అభివృద్ధి నేపథ్యంలో ముందుకు వెళ్తే ఈ విజయం తథ్యమంటారా తథ్యం అండి అభివృద్ధి ఒకటే కాదు అభివృద్ధి చేసినటువంటి జానారెడ్డి గారి మీద ఇక్కడ ప్రజలకు ఉన్న ప్రేమ ఇక్కడ ప్రజలకు జానారెడ్డి గారికి విడుదలైన సంబంధం ఉంది కాబట్టి వారికి ఉన్న జానారెడ్డి గారి మీద ప్రేమ ప్రేమే గెలిపిస్తారు మినిమంగా యాభై నుంచి అరవై కోట్లు సరే మీ లెక్కల్లో వంద కోట్లు ఉండొచ్చు కానీ యాభై అరవై కోట్లు అయితే ఖర్చు పెడతారు ఇది అందరికి తెలిసిన విషయం సో మరి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టబోతున్నారు మేమేమి అక్కర్లేదండి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టే సొమ్ము కూడా ప్రజలదే కదా ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకు చేడుతుంది ఆ విషయం ఈరోజు ప్రజలు రియలైజ్ అయినారు వాళ్ళేమి కూలి కూల్ చేసి ఒక నాలుగు చేసి సంపాదించిన పైసలు కాదు ఈ ప్రజల సొమ్ము దోచుకున్నారు ఆ దోచుకున్న సొమ్ము ప్రజలకు చేడుతుంది ఆ విషయం ప్రజలు గ్రహించరు కాబట్టి ప్రజలు వాటి అన్నిటికీ లొంగుతారని నేను అనుకోను తప్పకుండా కూడా కాంగ్రెస్ ఓటేస్తారు ప్రజలు తెలంగాణలో ప్రజలకు తెలిసిపోయింది వాళ్ళ దొంగ పనులన్నీ కూడా ఇవన్నీ తెలిసిపోయినాయి కాబట్టి తప్పకుండా ఈసారి కాంగ్రెస్ కేస్తారు కానీ మీరు ఎవరింటికి వెళ్ళినా ఏ చిన్న పార్టీ లీడర్ని కలిసిన అంటే మీ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఉంటారు కానీ వెనకాల వెళ్ళి ఆల్రెడీ వాళ్ళ కాల ప్యాకేజీలు ఒక ఏమంటారు ఎరవేసినట్టుగా వేసి వాళ్ళని లాక్కుంటున్న నేపథ్యంలో నీతికి నిజాయితీకి ఖచ్చితంగా ఓటర్లు కట్టుబడి ఉంటారని మీరు ఎట్లా నమ్ముతున్నారు నేను ఇప్పటికీ గంటా పదంగా ఒకటి చెప్తానండి మీకు అదే చెప్తున్నాం ఇప్పటివరకు వాళ్ళు లాక్కున్న కొంతమంది అడిచిన డబ్బులకు అమ్ముడు పోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళని ప్రలోభ పెట్టి కొంతమంది భయపెట్టి లాక్కున్నారు వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా బలవంతం సంసారం వాళ్ళతో జయించలేరు వాళ్ళు ప్రజలలో వాళ్ళకు పనిచేస్తారని నేను అనుకోను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పనిచేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా జానారెడ్డి గారి మీద ప్రేమ ఉంది వాళ్ళకి తప్పని పరిస్థితుల్లో వీ
రిస్క్ తీసుకోవటం బై ఎలక్షన్ ఇంతమంది మొత్తం కూడా యావత్తు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న లీడర్లందరూ కూడా తెలంగాణ లీడర్లందరూ కూడా ఇక్కడ మకాం వేశారు ప్రతి చోట మేము చూస్తున్నాం సో మీకు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంది అందరు లీడర్ల నుంచి మామూలుగానే చాలా గ్రూప్ రాజకీయాలు ఉంటాయి అలాంటిది ఇప్పుడు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి అందరూ ఒకే తాటిపై నిజంగా వస్తారు అనుకోవచ్చా తప్పకుండా వచ్చి మీరు చూస్తున్నారు కదండి ఈరోజు ప్రసారాల్లో సంపత్ కుమార్ గారు వెంకటరెడ్డి గారు అందరూ కూడా మేమందరం కలిసి పాల్గొన్నాం అందరూ కూడా ఒక్కొక్క మండలంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా మానిటర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడనే వస్తున్నారు ఇక్కడనే ఉంటున్నారు అందరూ కూడా గ్రూప్ గ్రూపులు గ్రూపులనే కదండి చిన్న చిన్న డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ అవన్నీ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు నా కానీ వీళ్ళందరికీ ఎంత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉన్నా కానీ జానారెడ్డి గారు ఒక కామన్ పాయింట్ వాళ్ళకు కాబట్టి జానరెడ్డి గారి గెలుపు కోసం వాళ్ళందరూ కూడా పూర్తిగా కృషి చేస్తున్నారండి వారు ఉట్టి నాయకులే కాదు చాలామంది కార్యకర్తలు వాళ్ళు వాళ్ళ శక్తి మేరకు వచ్చి ఇక్కడ పనిచేసుకుంటున్నారు సార్ రావు గారు ఎక్కడ ఏ మండలం వెళ్ళినా ఏ గ్రామం వెళ్ళినా ప్రజలు మాత్రము పెద్ద ఆయన ఆయన గౌరవించాలి ఆయన చేసిన మంచి పనులే ఉన్నా ఆయన వేసిన రోడ్లు ఉన్నాయని అందరూ మాట్లాడుతున్నారు సో ఓకే కానీ ఇక్కడ నోముల నర్సయ్య చనిపోయే రకాల మరణం హెల్త్ బాగలేక ఆ సింపతి వర్కౌట్ అయ్యే అవకాశాలు ఏ మేరకైనా ఉంటాయా అవునండి నోముల నరసింహయ్య గారు చనిపోయారు నాకు కూడా సింపతియే ఉంది కానీ ప్రజలకు ఆయన సింపతిని డామినేట్ చేసేది టీఆర్ఎస్ మీద వ్యతిరేకత వాళ్ళు చేసినటువంటి పనులు వాళ్ళు చేసే అరాచకాలు అవి ఆయన మీద సింపతిని డామినేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రజలు కూడా వేరే రోజులు కాదు కదా వాళ్ళకు ఒక అవకాశం చెక్కింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కోపం చూపించడానికి ఇప్పుడు ఉన్న టీఆర్ఎస్ ఇక్కడ ఇది కూడా మొన్న జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు గెలిచామని విరవీగుతున్నారు కానీ ఏదో గెలిచామని ప్రజలకు చూపించడానికి చేస్తున్నారు కానీ వంద శాతం ఓట్లలో వాళ్ళకి పడ్డది ఇరవై ఏడు శాతం అంటే అరవై మూడు శాతం మంది తెలంగాణ ప్రజలు ఆల్మోస్ట్ ఆరు జిల్లాల ప్రజలు అంటే సగం పని తెలంగాణ వాళ్ళని వ్యతిరేకించినట్టే కాబట్టి అది వాళ్ళ గెలుపు కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓట్లు చేయటం వల్ల జరిగింది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నాన్న గెలుపుకి దోహదపడి కరెక్ట్గా ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఒకే అంశంలో ఏం చెప్తారు జానారెడ్డి ఆయన గెలుపుకి ఆయనే ఆయన చేసిన అభివృద్ధి మెజార్టీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే టఫ్ ఫైట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా ఓట్లు కొంత చీలిపోతాయి అనుకుంటున్నారా చీలిపోయిన ఓట్లు ఎవరికి లాభం కలుగుతాయి ఫైట్ టఫ్ ఫైట్ ఉంటుంది ఈజీగా బయటపడతాం అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్లీ ఈ ఎలక్షన్స్ మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఈ ఎలక్షన్లలో ఈ ఓట్లు చీల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నది కూడా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఆ ఓట్లు చీల్చి కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా ఓట్లు చీల్చి లాభపడదామని చూస్తున్నది అది ఇట్లాంటి చిల్లరి పనులకు ప్రజలు కూడా ఏం పెద్ద ఇచ్చేస్తారనుకోను కానీ అవి కూడా చీలకుండా మేము మేము మా మా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం కానీ గ్రౌండ్ మీద చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళు పనిచేస్తుంది కొంతమంది టీఆర్ఎస్కి ఎందుకంటే అవన్నీ కాంగ్రెస్ ఓట్ బ్యాంకు కాంగ్రెస్కి అనుకూలమైన ఓట్లు వాళ్ళని ప్రభావితం చేయాలి వాళ్ళలో ఎంతో కొంత చీలిస్తే మాకు ఉపయోగంగా ఉంటుందని ఇలాంటి చిల్లర రాజకీయాలకు తెరదీసిండండి ఇంకొకటి కూడా చూస్తాను నేను వెళ్తూ ఊర్లల్లో ట్యాంకులు మాత్రం అప్పటి ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ హయాంలో హే ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Hi everyone, I am Avantika Mishra. Please keep watching Mirror TV. Hi, this is Pavani Gangreddi. Keep watching Mirror TV. Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskar Amandi. I am Shivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV. Hi, my name is Kriti Gar. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Mirror's TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devarkunda. Please subscribe to Mirror TV.